Viele Leute zerstören ihren Darm unwissentlich. Einerseits durch Medikamente, andererseits durch den Lebensstil. Nun, wird es ein bisschen persönlich, nicht wahr? Aber das ist gut so. Bleibt dran! Nun, was sind die Faktoren, die deinem Darm schaden? Beginnen wir mal mit Alkohol. Nichts gegen ein Feierabendbier, das nehme ich selber auch gerne. Oder ein Glas Wein zu messen. Das, hat, das sind Mengen, die keinen Schaden anrichten. Wenn aber dein Feierabendbier sich verfünffacht und dein Glas Wein zu einer ganzen Flasche wird, dann zerstörst du mit diesen großen Mengen an Alkohol zuerst einmal deine Darmschleimhaut, später leidet auch die Leber darunter. Es führt zu einer Leberverfettung. Aber vor allem die Darmschleimhaut, die erträgt diese Mengen Alkohol nicht. Also ich mag dir dein Bier, dein Glas Wein von Herzen gönnen, aber versuche es mit Maßen zu genießen. Zweitens, Nikotin. Was soll ich dazu sagen? Du weißt es selber. Ne? Am besten hörst du heute noch auf mit Rauchen. Nikotin schadet der, der Magenschleimhaut, der Darmschleimhaut und noch viel mehr. Beim Rauchen denken die Leute immer zuerst an den Lungenkrebs, aber das ist gar nicht das Wichtige. Du schadest dir viel mehr im Bereich deiner, deiner Verdauung und vor allem produzierst du äh, viel Arterienverkalkung. Also dort sind die wahren Probleme, die sind viel häufiger als der Lungenkrebs. Drittens, einseitige Ernährung. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie nur wenige und immer die gleichen Lebensmittel zu sich nehmen. Wenn du jeden Tag Pasta isst und, äh, oder jeden Tag nur äh, ein paar Brötchen. Ich habe einen Patienten, der ernährt sich von Süßigkeiten und sonst nichts. Wenn du so eine einseitige Ernährung zu dir nimmst, dann musst du dich nicht wundern, wenn dein Darm und dein Magen daran irgendwann Schaden nehmen. Viertens, unverträgliche Lebensmittel. Das kannst du vielleicht nicht wissen, da musst du beobachten. Gibt es irgendetwas? Die wichtigsten unverträglichen Lebensmittel sind Milchprodukte, Gluten, also Weizen, äh, Hühnereier äh, in dieser Reihenfolge. Dazu gibt es ein separates Video, schau dir an, den Link hier unten und dann erfährst du mehr über Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Beobachte dich selbst, nur so kannst du es herausfinden. Und zuletzt die Fertigprodukte. Auch hier, wenn du, wenn du mal schaust auf der Etikette, was alles drin ist. Fünf, sechs verschiedene E-Stoffe, schlechte Gewürze, schlechte Fette. Das alles ist in Fertigprodukten drin. Versuche, solche Produkte zu meiden. Du tust es für dich selbst und für deine Darmgesundheit. Nun zu den Medikamenten. Die hast du dir ja nicht selber ausgesucht, du Du bekommst ein Medikament vom Arzt aus irgendeinem Grund für eine Krankheit. Aber du musst wissen, dass es kein Medikament gibt ohne eine Nebenwirkung. Nehmen wir Schmerz- und Rheumamittel. Ich verstehe, dass du die brauchst. Wenn das Knie schmerzt oder die Schulter, dann brauchst du ein Schmerzmittel. Aber diese Schmerzmittel, alle ohne Ausnahme, schaden in erster Linie dem Magen und dann auch der Darmschleimhaut. Jetzt bekommst du ja meistens noch einen Magenschoner dazu. Das ist das Normale heute. Aber diese Magenschoner sind nochmals eine Medikamentengruppe, die dem Darm schadet. Und zwar deswegen... Weil im Darm brauchen wir eine gewisse Restsäure für die Verdauung. Wenn man jetzt die Magenschoner einsetzt, dann wird dem Magen die Säure entzogen. Im Darm wird es dann basisch und das stört die Verdauung. Das hat Langzeit Nebenwirkungen zur Folge. Und deswegen viele dieser Magenschoner sind völlig unnötig verschrieben. Wenn ich selber ein äh, Schmerzmittel nehmen muss, ein paar Tage, dann nehme ich das ohne Magenschoner. Man kann ja immer noch ein solches Medikament dazugeben, wenn es dann starke Beschwerden macht, aber dann nur vorübergehend. In vielen Ländern darf man diese Magenschoner nur noch drei oder vier Wochen einsetzen und dann sollte man sie beenden. Oder ein anderes Medikament wie Aspirin Cardio. Sehr, sehr äh, unverträglich auf dem Magen. Und auch deswegen, äh, es hat seine gute Wirkung und wenn man es braucht, okay, aber du musst einfach wissen, dass solche Medikamente schwerwiegende Nebenwirkungen haben, vor allem langfristig. Und dann noch die Antibiotika. Auch die braucht es, 
Wenn du einen Infekt hast, eine Lungenentzündung, du brauchst ein Antibiotikum. Aber du musst wissen, jedes Antibiotikum greift deine Darmbakterien auch an. Es zerstört nicht nur die, die schlechten, die krank machen, es zerstört die guten Bakterien im Darm. Deswegen, wenn du einmal, zweimal, mehrmals Antibiotika gehabt hast, versuche nachher mit einem guten Probiotikum diese Darmflora, dieses Mikrobiom wieder aufzubauen. Nun zum Schluss, was kannst du deinem Darm denn zu Liebe tun? Allererster Rat, ernähre dich ausgewogen, vielseitig. Da gehören Gemüse dazu, Salate, Früchte, nicht allzu viel Kohlenhydrate. Versuche jeden Tag etwas anderes zu essen. Die Reste darfst du schon verwenden, aber versuche die Gemüsesorten immer wieder zu ändern. Der Darm wird gesünder, deine Bakterien werden, werden verbreitet. Es gibt mehr Sorten von Bakterien, wenn jeden Tag andere Ballaststoffe zugeführt werden. Wenn du eine bekannte Unverträglichkeit hast, dann musst du diese Nahrungsmittel weglassen und dann braucht es eventuell eine Darmsanierung. Hierzu gibt es ein spezielles Video, wo ich dir erkläre, wie in zwei Phasen mit sechs verschiedenen Heilmitteln dein Darm wieder gesund werden kann.